Dan Nederland en Engeland, twee naties met een lange zeevarende traditie. Vandaag vierden ze een bijzonder moment. 350 jaar geleden vernietigde admiraal de Ruiter de Engelse vloot. En nu geeft Nederland een deel van de oorlogsbuit terug. Nou ja, tijdelijk dan. De Nederlandse marine trad vandaag even in de voetsporen van de zeeheld, admiraal de Ruiter. Het nieuwe patrouilleschip Holland voer de Theems op met een bijzondere lading. Prins Willem-Alexander leverde het pronkstuk hoogst persoonlijk af. De versiering van het Engelse vlaggenschip Royal Charles. Het wordt tijdelijk uitgeleend aan een Engelse expositie. Het was de trofee die admiraal de Ruiter meenam na zijn legendarische tocht naar Chatham. In 1667 voer hij met tientallen schepen de rivier de Medway op. Totdat hij hier aankwam, bij Abner Castle. Dit is de bastion at Abner Castle. This is where it all happened from. And can you tell me where the chain would have well, been? The chain effectively went from somewhere around here, across the river. And, and the chain was the only principal defence that the dockyard had um, against the uh, um, Dutch fleet on its way up the Medway. Maar de ketting werd gebroken en de Ruiter had vrij spel. Ja, daar kwamen de schepen van admiraal de Ruiter vandaan. En hier voor het kasteel lag de Engelse vloot. En wat volgde was de zwaarste nederlaag uit de Britse maritieme geschiedenis. What we would have seen was the, uh, the, the English fleet at anchor right the way down the river as far as the eye could see. And those ships were set on fire. I think they were shocked at the Dutch audacity of the Dutch uh, fleet at the time. Um, it, it certainly hadn't been anything that had been attempted before. De Ruiter sleepte zijn grootste prijs mee, het vlaggenschip van de Engelsen. De achtersteven is nog steeds te bewonderen in het Rijksmuseum. Maar nu is het even terug op Engelse bodem. Het bijzondere is dat deze Engelse oorlogsbuit, want dat is het nu eenmaal, nu al 350 jaar in Nederlands bezit en al, al sinds jaren in het Rijksmuseum is te zien. En nu eenmalig, en echt eenmalig, tijdelijk terug gaat naar Engeland. U vertrouwt erop dat, uh, dat u het terugkrijgt? Ik vertrouw, en dat moet ik dan maar even doen, op mijn Engelse collega hier van het Maritime Museum in Greenwich, dat het stuk na de Olympische Spelen terugkomt naar Amsterdam. Maar vanaf april is het even te bewonderen in Londen, in een speciale expositie ter ere van het diamantenjubileum van de Britse koningin Elizabeth.